कांग्रेस ने सीटवार प्लान तैयार किया है दिग्विजय सिंह को 60 सीटों का जिम्मा दिया गया है तो बाकी सीटों की कमान 16 नेताओं को दी गई है आखिर इसके मायने क्या हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं विजय को 60 सीटों की कमान कांग्रेस का क्या है सीट वाला प्लान दिग्विजय सिंह वैसे तो पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं, लेकिन 60 सीटों पर उनकी सीधी नजर रहेगी ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी ने उन्हें 60 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी सौंपी है जानकारी के मुताबिक ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड की है इनमें वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी मजबूत है जहां पर कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता नाराज हैं या जिन सीटों पर ज्यादा दावेदार हैं ज्यादा दावेदारों से भीतर घात की आशंका है यानी उन सीटों पर दिग्विजय को जिम्मेदारी दी गई है जहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है या फिर जहां सिंधिया समर्थकों के बीजेपी में जाने से समीकरण बदले हैं कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है बहुत ही गहन चिंतन और मैं तो कहूँगा अनुसंधान के बाद ये निकल ये निकल कर आया कि किस किस सीट पे कौन प्रभावी होगा और किसके प्रभाव से अंतत कांग्रेस को लाभ होगा जिसमें 60 सीट की जिम्मेदारी जो हमारे मध्य प्रदेश के बहुत बड़े वरिष्ठ लीडर दिग्विजय सिंह जी बल्कि मैं कहूँगा राष्ट्रीय लीडर हैं साथ ही ग्वाले चंबल में उनकी बहुत पेट भी है व्यक्तिगत संबंध भी है वन टू वन कर्ताओं को नेताओं को जान देखिए ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है हर पार्टी अपने हिसाब से आ, करती है उन्होंने क्या फैसला लिया ये पार्टी जाने लेकिन मैं समझता हूँ ग्वालियर में सिंधिया जी के जो क्षेत्र है जहाँ चौंतीस छत्तीस सीटें हैं वहाँ दिग्विजय सिंह जी का कोई असर नहीं है कोई असर नहीं है यहाँ सिंधिया जी के जो समर्थित लोग हैं सब चुनाव जीतेंगे वहाँ बताया जा रहा है कि 60 सीटों को छोड़कर बाकी की सीटों की कमान 16 नेताओं को दी जाएगी यानी जो भी पार्टी के क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, उन्हें अब सीट जिताने की गारंटी लेनी होगी क्योंकि अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं होने से दिग्गज नेता सिर्फ नेतृत्व पर सवाल उठाते थे लेकिन अगर अब वो अपनी सीटों पर पार्टी को जीत नहीं दिलाएंगे तो उल्टे उनकी जमीनी पकड़ पर सवाल उठेंगे पार्टी की रणनीति है कि टास्क को पूरा करने और अपनी साख बचाने के लिए नेता जी जान से काम करेंगे जिसका फायदा पार्टी को मिल सकता है ऐसा माना जाता है की कांग्रेस के पास दिग्विजय सिंह ऐसा फेस है जो चैलेंजिंग टास्क लेते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं कमलनाथ ने उनको उन सीट्स पर एंगेज किया है जहां कांग्रेस लंबे समय से हार रही है और वो ये भी राजनीतिक गलियारों में माना जाता है कि वो कोऑर्डिनेशन बिठाने में माहिर हैं लेकिन क्या वो उन सीट्स पर जहां भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता चुनाव लड़ते हैं और उनका व्यक्तिगत वजूद भी है ये उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है और साथ ही कमलनाथ ने कहीं ना कहीं उनको कैपेसिटी को जाँचने के लिए भी इन सीट्स पर एंगेज किया है की जानकार बताते हैं कि इसके पीछे एक और सोच है दरअसल कमलनाथ ही सभी सीटों पर सक्रिय थे चुनाव के वक्त हर सीट पर ध्यान देना संभव नहीं है दिग्गज तैनात रहेंगे तो कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे जिम्मेदारी तय नहीं होने से दिग्गज निष्क्रिय रहते हैं जिम्मेदारी मिलने से पूछ परख बढ़ेगी क्षत्रपो की अपने इलाके में सक्रियता बनी रहेगी अलग अलग जगह डटे रहेंगे तो खींचतान नहीं होगी अभी पार्टी के नेताओं में कई बार खींचतान की स्थिति रहती है यानी कमलनाथ ने न सिर्फ पार्टी को एकजुट रखने का प्लान बनाया है बल्कि इसकी आड़ में नेताओं के जनाधार का टेस्ट लेने की भी योजना है पूरे देश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत में भी दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता है जिनकी भारतीय जनता पार्टी लगातार घेराबंदी करती रहती है इसको लेकर जानकारों का ये मानना है कि मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ उन्हें संगठन चलाने का भी अनुभव रहा है अब दिग्विजय सिंह के लिए ये एक चुनौती भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन पर बयानों के जरिए अब और भी ज्यादा प्रहार करेगी लेकिन दिग्विजय सिंह अपने अनुभव और चाणक्य बुद्धि के एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकल जाते हैं अब देखना होगा कि दिग्विजय सिंह इन सीटों के जरिए क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी करा पाएंगे और कांग्रेस पार्टी के चुनौती भरे काम को 
क्या वो पूरी तरह से सफल कर पाएंगे विनोद शर्मा न्यूज स्टेज अब इसमें खबर तो यह है कि बड़े नेताओं का अपने इलाके में प्रभाव रहता है पूछ परख होगी तो नेता खुश रहेंगे सीटों का जिम्मा मिलने को टास्क के रूप में मिलेंगे इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह रहेगा जिसका फायदा पार्टी को मिल सकता है